saudade do meu surubim do Ribeirinho. Me dá saudade de poliarte, não é não? Eita, rapaz! Me dá saudade de Tô em França! É Tô em França! Como é que está o pé na pimenta aí da tua pedreira, Tô em França? Vamos saber o que a nossa Francinete, secretária de Cultura, mandou pra gente. Regulamento, concurso, de decoração natalina. Olha aí, viu? Ah, concurso de decoração natalina, Natal e Rebenho. Ah, gostei disso daí. É o regulamento para um concurso. Olha aí, cara. Rapaz, pela primeira vez eu tô vendo a prefeitura fazer isso aí, viu? Parabéns, eu tô em França, eu tô em França. Continuemos dançando, vamos lá. Vai. Satisfeita dizendo meu amor. Ai, como é gostoso. Pisa na fulô. João do Vale, o poeta do povo. Olha aí, ó. Olha o, olha o gerente da Ebes Pneu de Santa Inês. Mandou uma foto agora. Islânio. E meu amigo Islânio, como é que foi ontem aí o movimento? Foi inaugurado ontem. Rapaz, a loja ficou bonita, hein, Silvinha? E Marcos, a loja ficou linda. A loja da Ebes Pneu. Olha aí, ó. Rapaz, não tem como, meu amigo. O Pneus que tem certificação americana, certificação europeia, tem balsa, tem imperatriz, tem aqui em São Luís, vai ter uma, uma nova Ebes Pneus agora em, no Jardim, em Aldeota, em, em Fortaleza, mais uma na BR-135, como diz meu amigo Baldo, né? Pneus bons, pneu de 18 lonas, né não? Ebes Pneu, todo mundo já sabe que quando usar pneu é da Ebes, não tem como. <risos> Eita, cadê o direto da Assembleia? Eu quero mostrar aí, olha lá. Deixa eu ver aí, deixa eu ver aí. Ah, o nenenzinho comendo uma melancia. Olha, veja que projeto lindo esse projeto da Assembleia Legislativa do Estado do Marão. Parabéns, meu querido amigo Carlos Alberto Ferreira, diretor do Complexo de Comunicação, com o aval, logicamente, do nosso presidente, Humberto Coutinho. Confira aí, vamos lá. Mais diálogo entre o Parlamento e o cidadão está no ar direto da Assembleia. Um dia para ficar na história e na memória de 22 estudantes maranhenses que vivenciaram a experiência do Parlamento, sendo nossos representantes na Assembleia Legislativa e serão deputados e estudantes durante um ano. A ideia do projeto Parlamento Estudantil é levar o estudante a pensar na sua realidade, observar os problemas e propor soluções por meio de projetos de lei elaborados pelos próprios alunos. A gente está aqui para representar nossa cidade, apresentar nossos projetos de lei, nossas emendas, para melhorar a sociedade. Na sexta-feira, logo cedo, chegaram à sede da Assembleia e fizeram o um cadastramento junto ao sistema informatizado do plenário, necessário para participar da sessão e das votações. A política é para jovens, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa se incluir nesse, nesse âmbito. E o que pode esperar é muito, muito trabalho, a gente vai trabalhar muito para conseguir pôr os projetos em prática. Depois do cadastramento, hora de visitar toda a estrutura da Alema. Conheceram o complexo de comunicação e o trabalho dos profissionais que divulgam as ações do Parlamento. Mostrando como funciona a comunicação, o papel da comunicação, para que eles saibam que os deputados trabalham muito, trabalham muito, trabalham em favor da população e que a comunicação tem um papel de dar visibilidade a isso. Na galeria dos ex-presidentes, os estudantes conheceram um pouco da história do Legislativo Maranhense. Posso observar a sensação que é estar pela primeira vez aqui no Parlamento, onde, onde sabemos que saem todas as reuniões, como são organizadas as coisas aqui em São Luís. Isso é mais que a interação, isso é a participação que se faz democracia e que vai gerar realmente o que nós queremos, que é uma sociedade mais, é, mais forte, melhor. A tarde foi a vez dos 22 estudantes vivenciarem na prática o trabalho de um deputado estadual no plenário na Gibiaikel, um dos momentos mais importantes durante as atividades do Parlamento Estudantil. Um momento muito importante porque os estudantes vão poder conhecer de perto como é que é o dia a dia do Parlamento. Para que eles possam conhecer um pouco da atividade e no futuro como médicos, advogados, enfermeiros, professores, quem sabe vereadores, deputados, até governador do estado do Maranhão. Com a mesa diretora formada, eles deram início à sessão plenária e apresentaram projetos de lei na tribuna. É muito honroso estar na casa, estar sendo deputada, presidente, e levarei para toda a minha vida esta experiência e com certeza compartilharei com os meus colegas. Depois de um dia de experiências que vão ficar para a vida toda, os alunos voltam para casa com a certeza de que podem sonhar com um futuro melhor para o país. Eu sou Denise Araújo, direto da Assembleia. Ei, 
Epa, coisa boa, menino! Vamos dançar! Ô, boleia, vai! Olha, eu quero mostrar a nossa Malharia Vitória. Olha, pra você dançar do jeito que eu tô dançando, você tem que a Malharia Vitória fazer a sua camisa, fazer o seu abadá para o seu bloco aí do interior do estado. Aqui na capital, é Malharia Vitória no pé que mão da minha amiga empresária Fátima Parga. 3236-2130. Olha a central de atendimento. Pense numa empresa que faz o cronograma de entrega e entrega na hora. Não tem aborrecimento. 3236-2130, né, Fafá? 3236-2130. Olha aí, rapaz, quer sair Andrei e Fernando, é? Que legal, lindo, lindo, lindo. Gostei aí do amor. Cadê a nossa Casa Vidal, a nossa Espuma Flex, não é não? A nossa Espuma Flex, rapaz. Olha, Espuma Flex tem loja em vários interiores do Maranhão. Ah, essa é a primeira Casa Vidal, onde você pode comprar presente, né, pra quem você ama, né? Casa Vidal só tem a presente. Rua Grande, Rua de Santana, não é não, meu amigo? É Dilson Vidal. Cadê a Espuma Flex Prime? Olha, é hoje o dia de trocar seu colchão, olha aí. Tem a Prime lá no retorno do Calhau, do Olho d'Água, não é não? E várias Espuma Flex. A da Coab, a da Cidade Operária. Espuma Flex, rapaz, olha aí. Rapaz, é linda, a é linda, né? E o meu amigo Luiz Carlos Cantanhede, o empresário que implantou a nossa Internacional Marítima. Merece de nós todo o maior carinho, o maior respeito, né não? Vamos chamar. Você quer para chamar o quê? O zumbido? Tem mais hábito, então vamos lá. Oi, Zé. Todo dia ligado no seu programa, Adriano de São José de Ribamar. Ligado aqui, mando um alô para minha mãe, Flor, e meu amor, Eli, Elien, Elien. <risos> esse zumbido é bom, esse zumbido aqui, viu? Olha aí, quer, você quer colocar um zumbido lá? Vem de lá, Chicão, logo no ar. No ar, zumbido, oferecimento, óticas Diniz, para ver você feliz. A audiência discute lei que obriga vigilância 24 horas nas agências bancárias do Maranhão. Ah, meu amigo, parece que antes tarde do que nunca. Você não pode tirar uma grana 7, 8 horas da noite num caixa eletrônico que fica com medo, não é não? Tem que ter vigilância armada. Joga no ar, vamos lá. A audiência reuniu representantes do Ministério Público, Polícia Militar, PROCON, Sindicato dos Bancários, dos Vigilantes e, pela primeira vez, das instituições bancárias. Foi mais uma tentativa de discutir o descumprimento da lei estadual, que trata da obrigação das agências bancárias de garantir a contratação de vigilância armada, 24 horas, inclusive nos fins de semana e feriados. O projeto de autoria do deputado José Inácio foi aprovado em maio deste ano na Assembleia Legislativa e a lei foi sancionada no dia 28 de junho. Segundo o deputado José Inácio, a segurança dos estabelecimentos bancários por meio de equipamentos eletrônicos ainda é muito fraca. Daí a necessidade de se estabelecer uma política de segurança interna mais eficiente. José Inácio voltou a ressaltar a importância da lei e o caráter preventivo da proposta. A lei ela surgiu a partir de um diálogo com o Sindicato dos Vigilantes, que percebendo essa fragilidade no que diz respeito à segurança nos estabelecimentos bancários, é, sugeriu que fizéssemos a proposição da lei. Nós também fizemos levantamentos junto à Secretaria de Segurança e identificamos que é, a grande maioria dos assaltos, dos assaltos e furtos e roubos que aconteciam no, nos estabelecimentos bancários, na sua, em mais de 80%, eles ocorrem é, no sinal de semana e feriados. A lei diz ainda que as agências bancárias deverão ter também um meio pelo qual os vigilantes possam bipar ou fazer contato com a sala de operações da polícia, além de uma sirene do lado externo do estabelecimento. O que nós temos visto hoje é, nas agências bancárias, especialmente nos finais de semana e também à noite, é um clima de insegurança. Né? As pessoas ficam acabam fragilizadas, né? vulneráveis a, a uma série de bandidos e ataques. Então é importante que tenha vigilância armada 24 horas nos locais de, nesses locais para garantir que essas pessoas possam utilizar os serviços de forma tranquila. Para nós e tanto para a sociedade ganha com essa lei, por quê? porque é mais segurança para os funcionários das agências, para os clientes das agências e também para a sociedade em geral, porque com certeza é mais emprego para os, para os pais de família de hoje aqui nos vigilância privada do Estado do Maranhão. 
o presidente do PROCON foi enfático e disse que as multas continuarão a ser aplicadas se o descumprimento persistir. A lei já foi sancionada, está em vigor e por essa razão aplicamos multas em face de todas as agências, pois até o momento não há qualquer cumprimento. É, aplicamos uma multa no valor de aproximadamente 2 milhões em face de todas as instituições financeiras. Essa audiência pública é, realizada aqui na Assembleia Legislativa é mais um passo para que nós possamos instruir uma ação civil pública que ingressaremos em conjunto com o Ministério Público para a garantia dos direitos do cidadão. A segurança é um dever da instituição financeira, dever esse já estabelecido não só por leis estaduais, federais, mas também sumulado pelo STJ e garante a segurança não apenas dos consumidores, mas também dos bancários que trabalham nas agências. <risos> Antes tarde do que nunca, doutor Duarte Júnior. A multa já está com medo, a multa, não está? A lei já foi sancionada. Rapaz... Com todo respeito, né, às instituições financeiras, né, não, todo respeito a quem criou, quem lutou, mas, cara, respeito ao cliente, que muitas das vezes você sai com sua família para ir para um evento, ou me esqueci de tirar um dinheiro no caixa, olha, assim fica com medo de parar, né, não. Olha, temos que cumprir a lei, a lei tem que ser cumprida, aquela lei da deputada Graça Paz, dos empacotadores lá do supermercado, Hoje você vê um aqui, ainda fica chamando. Tem que ter, a lei tem que ser cumprida e fiscalizada. Se não fiscalizar, morreu Maria Preá. Não, não, vamos lá. Eu sou o Bento, alô, alô, São Bento. Como é o nome dele? Puca, São Bento. Ah, São Bento ligado com a gente aí. Vamos lá, vamos mais zap. Alô, alô, mais zap. Zap não para, né? Zap não para. Quem é isso aí, quem é? Seu pequeno fã. Ô, oh, rapaz, legal, cara. Gostei. Seu pequeno fã. Muito legal, seu pequeno fã, né? Mais zap, vamos lá. Atenção, bota a minha foto. Aí, André Luiz do Novo Angelim. Rapaz, Novo Angelim. Que legal isso daí, né?